Zeven producten die je niet mag eten bij diabetes type 2. Als je suikerziekte type 2 hebt, is het belangrijk om je levensstijl te verbeteren. Regelmatig bewegen en gezond eten voorkomen dat je ziekte erger wordt... en dat je gezondheidsproblemen krijgt die niet te overwinnen zijn. Met een beetje extra moeite kun je zelfs van diabetes type 2 genezen. Als diabetes is het belangrijk om voeding te eten waarbij je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. En de zeven ziekmakende producten die je in deze video ziet doen precies het tegenovergestelde. Ze laten je bloedsuiker flink stijgen. Voor je eigen gezondheid is het van belang om alle producten uit deze video te vermijden. 1. Frisdrank Met of zonder diabetes type 2, frisdrank is bijna het slechtste wat je kunt drinken. De combinatie van suiker, cafeïne en koolzuurgas werkt voor de meeste mensen verslavend. Slechts één glas frisdrank is al slecht voor je lichaam. Het verslechtert je bloedsuikerregulatie, beïnvloedt de inhoud van je maag, houdt je wakker, maakt je tanden kapot. Iedereen zou frisdrank moeten vermijden. Mensen met diabetes type 2 helemaal. 2. Vruchtensap Als je denkt dat het drinken van een glas vruchtensap gezond is, dan moet ik je helaas teleurstellen. Een glas appelsap, sinaasappelsap of bessensap bevat misschien niet de combinatie van ongezonde ingrediënten zoals de meeste frisdranken. Toch bevat het dezelfde hoeveelheid suiker, ongeveer 6 klontjes per glas. Dus heb je diabetes, dan is vruchtensap absoluut geen gezond idee. Voor verpakt of vers geperst, beide varianten zijn bijna niets anders dan water met suiker. En dat is een ramp voor je bloedsuikerspiegel. 3. Zoete zuivelproducten. Sommige bewerkte zuivelproducten zijn gezond. Denk aan volle kwark en yoghurt. Je herkent gezonde zuivel aan de zure smaak. Maar de meeste bewerkte zuivelproducten zijn ongezond voor je. Waarom? Omdat de voedselfabrikanten ze bestempelen als gezond, terwijl ze er een hoop suiker aan toevoegen. Ik heb het over deze producten. Zoete zuiveldrink zoals yoghurtdrink en ontbijtdrankjes. Zoete yoghurt met echte stukjes fruit. Vla en varianten ervan. Al het andere zoetsmakende zuivel. Denk je dat het gezond is om een bakje magere biologische vla te eten? Helaas. Suiker, biologisch of niet, het is nog steeds suiker. Laat je niet misleiden door alle mooie uitspraken op de verpakkingen van dit soort producten. Er is niets gezonds aan zoete zuivelproducten. 4. Koekjes Koekjes zijn niets anders dan suiker, meel en vet. Let ook hierop de misleidingen van voedselfabrikanten. Ze doen hun uiterste best om je te overtuigen dat hun product goed voor je is. Net als bij zoete zuivel doen ze allerlei vinkjes en keurmerken op hun verpakking, waaruit zou blijken dat hun product goed gekeurd is door een bepaalde organisatie. Of ze komen met claims als volkorengranen en vezelrijk. Allemaal misleiding. Want weet je wat je werkelijk eet? Suiker. Puur suiker. En dat is precies wat iedere diabetes zou moeten voorkomen. Zijn er dan helemaal geen koekjes die je mag eten? Helaas niet. Vrijwel ieder koekje dat je eet verhoogt de kans op diabetes en laat je bloedsuiker stijgen. 5. Bewerkte ontbijtproducten. Het is niet verrassend dat voedselfabrikanten dure marketingcampagnes inzetten om hun product aan de man te brengen. Als mensen maar eens echt wisten hoe de vork in de steel zit, dan zou niemand de producten kopen. De meeste ontbijtproducten zijn verpakt en gelabeld als natuurlijke gezonde producten, maar er is niets gezonds aan. De meeste kinderen houden van zoet, zet ze in een chocoladefabriek en het is alsof ze in de zevende hemel zijn terechtgekomen. Wat betreft snoep, een kind heeft nooit genoeg. Het ding is, veel van dit soort zogenaamde gezonde ontbijtproducten zijn allesbehalve gezond. Denk aan producten als cruisli, met honingbedekte granen, cornflakes en volkoren ontbijtkoekjes. Als jij je kinderen geen diabetes op een dertigste toewenst, laat hun dan deze ongezonde producten niet eten. Dit geldt ook voor jezelf en je eigen gezondheid. Er is gelukkig wel één ontbijtgraan dat je mag eten. Zelfs al bevat het heel veel koolhydraten, het is supergezond. Ik heb het hier over havermout. Er zitten veel gezonde vezels in die je bloedsuiker en darmflora ontzettend veel goed doen. 6. Snoep en chocolade Een snoepje is niets anders dan suiker met een smaakje. Hetzelfde geldt voor chocolade aangezien de gemiddelde chocoladereep 60% of meer suiker bevat. Voor mensen met diabetes type 2 kunnen ze echt niet door de beugel. Er is gelukkig wel één uitzondering voor chocolade. Het is toegestaan om donkere chocolade te eten met op zijn minst 70% cacao. Hoe meer cacao, hoe beter. Wanneer je een chocoladereep eet met minimaal 85% cacao, ben je echt goed bezig voor je lijf en gezondheid. 
Het mooie van donkere chocolade is dat het zeer voedzaam is en verzadigend werkt. Het kan zelfs zo zijn dat je je euforisch en energiek voelt door verschillende componenten in de donkere chocolade. 7. Pizza, pasta en bladerdeeg Alles wat in je keuken gemaakt is met deeg moet verdwijnen. Vandaag nog. Heb je nog een pizzapunt over van gisteren, gooi het weg. Pizza, pasta, witbrood en alle andere producten die als basis witte meel hebben moeten gaan. Buiten dat witte meel dik maakt en je bloedsuiker laat stijgen, doet het weinig goeds voor je. Het zijn lege calorieën. Dit geldt ook voor appelgebak, kaasbroodjes, broodje bapau en lumpia's. Stuk voor stuk bevatten ze veel koolhydraten, geen vezels en nauwelijks voedingsstoffen. Een regelrechte ramp voor je bloedsuikerspiegel.